นี่คือแจ้งฮัลโหลฮัลโหลทีเชอร์ Good evening Good evening Now let's Good evening. go Good evening Good evening I can hear you Good evening Hi Okay guys I see only five people again. Oh my goodness. Six with Nelson. Oh my goodness, what is going on here? Okay, let's call the attendants, guys. Ana Mercedes Amaya Corado. Yeah, Mayra. Andrea Laureana Vasquez. Carlos Mario Vendaño. Present. Carlos René López. Carlos René. 
Carmen René Calderón de Vázquez. Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Elsa Merino de Villeda. Present Francisco, teacher. Thank you. Francisco Nehemías Godínez Urquía. I'm here. Helen Dionelli Barraza Jerez. José Daniel Meneses Bolaños. Here, teacher. Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Kevin Vladimir. Marlon Balmoris Doña Rodríguez. Maurestela Orante Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Oscar Mauricio Montenegro. Reina Margarita Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente, teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Quiero bien. María Alexander Artiaga de Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Okay, so we're going to continue working today, right, with uh, unit four, the last part of unit four. First of all, I would like to know if you have questions about the class that we had yesterday. Questions about the class? No. No question. Okay. Nelson says that he has no questions. What about the others? ¿Qué hay de los demás? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. It's okay. It's okay? Okay. Well, let's continue then. We're going to start with our book. After we do that, we are going to do exercises today in Monday about unit one, two, three, and four, okay? Mostly about the grammar points because I want to reinforce the grammar points in case that you have a question. We're going to do grammar, but with speaking activities, right? So, with the topics that we have seen previously, besides uh, when and if, right? We have seen should, right? Also, we have worked with could, I right? should, could. We have worked with imperatives, right? With there is, there are and also with directions, right? Asking for directions. So that's what we're going to work with, right? So let's start today with our book. We're going to start with these two questions. Miss, tell me, can you read question number one? And Elsa, please read question number two. happens if, if an employee in your company shows up late? What do you do when you are sick and can't work? Okay, very good. Those are very simple questions that we are going to answer right now, only with the speaking, okay? Do you have one minute? To start thinking about a possible answer on this, right? 
What happens if an employee, anybody, you, your coworkers, anybody, right? Good evening, gets teacher. Late. Good evening. Shows up late to work, right? Imagine that we start, for example, here at English Corporativo, we start the class at eight, right? Imagine if I show up, I don't know, at 8.30. Like, what do you think is gonna happen to me? What do you think happens? Okay, so let's think about what happens in your companies. Who has an answer? Are you thinking about the answer? Do you understand the questions? Yes, teacher. Okay. In my case, uh -huh. in the university, um, the, the engineer, the, the, they ask question. Uh -huh. They ask the 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 partner because he or she uh, go to light. Mm -hmm. Shows up late. Uh -huh. Shows up late. If that repeat constant, mm -hmm. then. Uh, Okay, they will they will discount the date. Okay. Discount the date. Okay, sounds fair. Sounds fair to me. Okay, good. What about the others? Thank you, Elsa. Perfect answer. Thank you so much. What about the others? No me vayan a decir que no les pasa nada, porque eso no se los cree. Sino que me den trabajo ahí a mí. Uh -huh. In the world, uh, the time, the time take, taken with was discounted. Okay, in, in your work, sorry. Uh, the time taken was discounted. Okay, the time taken was is is discounted. Is is discounted. discounted. Okay, is discounted. Very good. Susana, you were saying. Uh, in my case, um, I get a, a verbal um, amonestation. Como es dicho? Warning. Warning, yes, a verbal warning. And it's happens a lot. Uh -huh. Okay, it's, it's happened a lot. Uh, amonestación. Uh, uh, warning. It's, it's escrita, yes? A written warning. Written warning, yes. Okay, and what happens if, if it happens more than once, more than twice? If you do it many times, what happens after? Susana? Dia y séptimo. Descontó. Okay, very good. A full day and a percentage of the seventh day, right? Okay, good, perfect, perfect. Thank you so much, right? Now, let's do number two. Carlos Mario, what do you think about number two? <laughs> Uh, I I call to my immediate boss and uh, let him know uh, that I got an incapacitation. Okay. Uh, or I don't know. He chose the the. The how do you say? I don't know. The the incapacity the incapacity the of the hospital. And with that, yeah, we we can take the, the rest of the incapacity. Okay, the, the rest of the day off. Okay, signaries you can days. Say huh? Or days. 
<laughs> or days. It depends. When I right? when I get COVID two years ago, uh, I been two months incapacitated. Okay, so you can say uh, incapacidad, right? You can say sick notice or sick leave. Put it there, anote. Sick notice or sick leave, está en el chat. Incapacidad. In my case, uh -huh. uh, my work is one trip. I don't have supervisor, uh, only call my boss. I am sick only. That's it. Mire, me enferme. No way. Right? Okay, very good. So we got there, right? The examples uh, right now for this. Right? And let's continue. Okay? Give me a moment. Now we're going to practice this conversation. Yesterday we could not practice this conversation between Brad and Annie, right? So we're gonna do that today, Brad and Annie. I am going to read the, the, the conversation once and then you repeat with me. Hi, Annie, how's it going? Hello, Brad, I'm fine, and you? I am okay, thanks. Look, I want to ask you, what does your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, honey. Thanks, honey. Right. Now, I would like to listen to Susana. Right. You're going to help me. You're going to be Annie. And Meneses. You are going to be Brad, okay? Okay. Hi, Anne. How how is it going? Hello, Brad. I am fine. And you? I am okay. Thank. Look, I want to ask you, what does your bro your boss do when a worker doesn't come to work? Well, if someone doesn't come, my boss calls him or her. And when the person returns, he or she receives a notification or warning. Why, Brad? Well, because I didn't show, show up to work today. I understand. If you see your boss tomorrow, explain him the, the situation. Yeah, I think I will do that. Thank you, Annie. Very good, right? We have a good conversation here. Thank you so much. I just need you to repeat with me the phrases. Listen, listen, please. How's it going? How is it going? How is it going? This is the same as saying, how are you? Right? How are you? Thank you. How is it going? Please repeat with me, Nelson. How is it going? How is it going? How is it going? Repeat. How is it going? Now faster. How is it going? How is how is it going? Excellent. There you are. Meneses, repeat with me. How is it going? How is it going? Thank you. 
Then we have these words, notification. 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 Exactly, Not, notification. Shh. Notification. Because we, we don't want to say notification. No, notification, right? Softer. No queremos sonar que al final se oiga muy fuerte el chong. Notification, no, notification. All right, can you please repeat, Nehemias? Notification. 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 Notification, okay. Notification. No, no. Notification. There you are, thank you. And then this is show up. Show, show up. up. Show, show up. up. Show up. Show up. Okay, very good, Nelson. Excellent. All right, show up. Okay, now I would like to listen to Annie. It's going to be someone that didn't participate yesterday. That's going to be Miss Reina Margarita, Annie. And Carlos Rene is going to be Brad. Let's go. Okay, teacher. Hi, Annie. How is it going? Microphone. Hi, Annie. Ah, okay. Pardon. Hello, Gray. I am Fai and you. I am okay. Thanks. Look, I want to ask you what does uh, your boss do when a worker doesn't come to work? Why is some so don't come coming? My boss uh, call in calling or in here and when the person read red room he or she receives receive and notification or warning he will breathe well because i didn't i didn't show up uh, to work today i didn't i under them if you see your boss Tomorrow is fine. Kill the situation. Yeah, I think I will do that. Thanks, Annie. Okay, very well. Thank you so much. Right now, we have the conversation there. Does anybody have a question about this conversation? Do you understand the meaning? ¿Entienden de qué estamos hablando? Yes, teacher. Yes, okay. Very well. Give me one moment. What is the mean show up, show up, teacher? To appear. For example, at 8, at 8 p.m., right? 8 p.m. every day, right? In the classes, only five people show up on time. The others show up late to class. I show up on time. Today, the first student was Susana, right? And then I think it was Delmi, then Carlos Mario, and so on, right? So show up. What do you think is show up, René? Uh, show up uh, in Spanish uh, es, como, es como los que asisten. Yes. Así, en este contexto, okay. eso significa. Muy bien, perfecto. Thank you. 
Thank you, Carlos René. Okay, let's continue. Now, we have some questions here based on this, but this is to make these sentences in order. These sentences are disorganized, right? This doesn't make sense. It says, receives notification, she arrives the employees when up, right? What do you think is gonna be the first part of this sentence? When, huh? we're gonna put this, this in order, right? We're gonna put this in order. So let me know whenever you're ready. Uh-huh, no idea. When? She arrives, receive notification, the employees. Bueno, okay, when, yo voy a seguir lo que usted me está diciendo. When she arrives, receives notification, the employee. Mm, okay, ahí vamos. Todavía está, en, todavía está desorganizado, okay? Let's start thinking about how this could be correct. Did you finish? ¿Me terminaron? ¿No? Sure. Yes. Maybe the, the employee receives notification when she arrives. The employee uh -huh, receives the notification when she arrives. Excellent. Very good. Very good. When she arrives, comma, the employee receives the notification, perfect. What is this uh, number three, Nehemiah? Can you read it? The number three, I'll call, I call my boss if I don't show, show up to work. If I don't show up to, show up to work. To work. To work, 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 work. Okay, very good. I call my boss if I don't show up to work. Good. And what about number three, number two? Mm -hmm. No idea? Ah, it's a question. It's a question for sure, right? It's a question. Háganlo como pregunta. Teacher, what, what, does, what does your boss eh, doesn't, doesn't to go a worker? Doesn't to go a worker. Uh -huh. mm. Mm. We started that good. Does. What does your boss? But the other doesn't, part doesn't make doesn't, sense. What does your boss doesn't? Pero el a worker, el boss. 
doesn't to go. El do es el que no, no hay o dónde ponerlo. <laughs> no worries. <laughs> ah, tal vez. El, what does do your work? work? El do y el work. Ajá. Do a worker. Porque no es un trabajador, tal vez. Ok. A Ajá. worker sí es un empleado, sí es un trabajador. Ajá. What does your boss doesn't, doesn't uh -huh. to go to be a worker? <ríe> Le ponemos el to be. No. <ríe> no. <ríe> Empieza Ayuda, con what. Uh -huh. <ríe> Yo me doy por vencida. Ya por vencida. Ok. Veamos los demás. Ayudemos a Estela y a Menezes. Estoy viendo que creo, creo, no estoy segura que le falta una palabra. Siempre. Déjenme ver. ¿Dónde está la respuesta? Aquí la tengo. I think it's when. When, ¿verdad? Gracias, Carlos Mario, por confirmar mi duda. Right. Vamos a ver. What does your boss do? Sí. Thank you. Miren, ¿esto les falta? What does your work, what does your boss when I work her? What does your boss? Doesn't work. Okay, vamos, ahí vamos bien. Doesn't what work. does? What does your work? Your when work. a worker doesn't go to work. <laughs> what does your work? What does your work when a worker doesn't go to work? Okay. Yeah, your boss. El work está repetido en la oración. Vale. Miren acá, vamos a, a marcar las que ya, ya escogimos. Ok. ¿Qué era vos ahí? En, what? Es the work. Is what does your work? Your boss. What does your boss? Es <coughs> the work. Uh -huh. Vamos a marcar las que ya tenemos. What does. Viste igual que yo. What does your boss. When. A worker. Doesn't go. To work. Mire me falta una palabra que hay que agregar. What does your boss do? do? What does your boss do? What does your boss do? When a worker doesn't go to work. Okay. What does your boss do when a worker doesn't go to work? Aha. Uh -huh. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Let me get some water. Back. Okay, so we got there, the answer for these three. Does anybody have a question? Do you understand the sentences? Sí, 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 fine. Let's continue, vamos a seguir trabajando. If we understand, recuérdense, si no entienden alguna palabra, preguntemos, por favor. <clears throat> we worked yesterday with this. Con esto ya trabajamos, estamos bien. Right, let's go with company procedures and we're gonna do a reading. We have what is a policy and what is a procedure and we have five questions as always, okay? Una lectura, ya sabemos a qué nos referimos con una policy y con una procedure, right? Una política y un proceso, procedimientos, right? We already know that in Spanish, 
we are going to read a little bit about those in English. And then we're gonna answer these five questions. Okay? Let's go ahead and start. But this one, we're gonna do it in pairs. Solamente en parejas. Para que no estén muchos trabajando. A veces cuando estamos en las lecturas, muchos trabajando. Hay unos que no trabajamos, nos acomodamos. ¿Se entiende qué vamos a hacer con la lectura? ¿Sí? Ok, súper fácil, ¿verdad? Eh, solamente quiero confirmar. Carmen René, Kevin, Roxana, Rubén. Eh, ¿Van a participar en la actividad? Yo sí, teacher, ahora sí. Ok. Diego, yo voy ¿podría, a ¿podría explicarme nuevamente la actividad? Porque no la entiendo muy bien. Por favor. Sí, 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 claro. Claro, pero solamente déjeme confirmar. Roxana me dijo que sí, Carmen sí, o me dijo que no. No, teacher, I came to go to my home. Ok, ok. Entonces la voy a poner de oyente. Kevin Vladimir. Sí, teacher. Sí. Rubén. De oyente, teacher. Por Ay, sí, potón. Susana. <risa> yes, teacher. Yes, ok. Vale. Vamos a comenzar de nuevo. Teacher, ¿será que me podría explicar lo que vamos a hacer también? Sí. Porque yo no mucho lo entendí. Sí. Ahorita, 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 ahorita. Mira la página del libro de nuevo. Can you see sí. the page? Ok. Yes. Ok. First, we are going to go to page, page 47. Ok, page 47. On page 47, you are no, going, no. Okay. you are going to read the article about policy and procedures. Okay, you are going to read this in pairs. Van a leer en parejas. Okay. Once you have read, you are going to answer these five questions. Simple. Okay. Vamos a leer. Cuando hayamos leído, contestamos las cinco preguntitas. Right. In here, what we do is that we put true or false. True or false. Si es falso, identifiquen por qué es falso. Ok. Recuérdense que hay palabritas en inglés. Como se recuerda la palabra que decía mandatory la vez pasada. Que todos pensábamos que era así, pero no era así. Mandatory, solo por esa palabra, ya no era la respuesta que nosotros creíamos. Entonces, leamos un poquito mejor. Y ahora, no sé si Roxana y Carlos, hoy sí, todavía no. Carlos René. Sí, ya más o menos lo entendí, Tich. Ok. Ya, yes, sí, ya, ya. Página 47, leemos el artículo, los dos párrafos de política y procedimientos, y luego contestamos las cinco preguntitas de verdadero podría, y falso. Podría mandarlo al chat, Tich, porque no, porque no es, tengo el libro es, a la mano. Ese es el libro, no tiene en la plataforma este libro también. Si no, ya lo voy a mandar. Pero la plataforma está en unidad 4. Vamos a ver aquí. Uh, 8, 7. Uy. Permítame un segundo. Ay, alguien se me salió. No se salgan, no entren de regreso porque están haciendo un relajo, si por qué. Ok, vámonos a trabajar entonces. Let's go. Teacher, eh, po eh, pondríamos police or, or produce, procedure. Policy and procedures. Okay, ok, ok, ok. Thank you. Thank <clears throat> you. 
Kevin, Ana, Carlos, René. Únanse sus equipos, por favor. Leo uno yo y... Okay. Comienzo, le da usted. Sí, comienzo usted. Ok. A policy is a pre predetermined course of action which is established to provide a, a teacher, ¿cómo se pronuncia? Guide. Guide tower. Accept business, business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization's vision and their day-to-day -day operation. Policies identify the key activities and provide a general strategy to decision markers on how to handle issues as they arise. This is accomplished by providing the reader with limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountain ranges, and other major features are easy, easily identified. Okay. What is produce? The ultimate goal of every produce is to provide the, the, the reader with a clear and healthy understood plan of action, action rescue, to carry out or implement a policy, a uh, well creating products will also help eliminate, eliminate common misunderstanding by identifying whole responsibility and establishing Boundaries. Understanding. Be identifying job responsibilities in establishing boundaries for the employees. Good procedures of child permit managers to control events in advance and prevent them. See? It's true. Okay. Para mí es, es true. ¿Estela? Sí. Sí, porque ahí dice, quiero ver. In other words, it's a direct link between an organization. Visión. Aquí, vean. Sería lo okay. mismo, ¿verdad? Sí, sí. True. La otra. Dice, por la tres vamos, ¿verdad? No, la dos. No, por la dos. It permits managers to control events in advance. Yo creo que sí, porque dice que tienen buenos procedimientos que le permiten a los jefes controlar los eventos en... ¿A dónde? En en sus en sus decisiones, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Okay, entonces tú también. Sí. Y quieres tú y es La otra silla es del otro, ¿verdad? Sí, creo que sí. Lo va a leer. 
Sí. Estela lo va a leer. ¿Lo lee la otra compañera tal vez? Sí, no hay problema. The ultimate goal of every. ¿Cómo se dice acá? Pro... Procedure. Procedure is to provide the reader with a clean, clear and healthy understand plan of action required to carry out or implement a police. I will writing procedure. Me cuesta decir esa palabra. <laughs> procedure. Yo ya la aprendí porque la procedure. 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 Procedure will also help eliminate common misunderstandings. Misunderstanding. Misunderstandings. By identif identifying job responsibilities in est establishing bondi. Ay. Bondi for the employee in easily understood understood plan of action required to carry out required to carry out or implement a policy a well writing proceed Procedure will also help eliminate, uh, eliminate, eliminate, eliminate common misunderstandings, misunderstanding. Employ by identifying good. Arriba, la línea de arriba. Ah, perdón. By identify job responsibilities in establishing volunteers for the employees. <coughs> Good procedures actually permit, permit managers to control events in advance in prevent the organization in employees from making costly mistakes. You can think of a procedure as a road map where the trip details are high, highlighted in order to prevent a person from getting getting lost or weathering of an acceptable path identified identified by the company's match management team. Edito. Do you finish? Not yet, teacher. Do you have any questions? Hasta el momento no, pero es algo algo complicadito. Okay, a little bit. Okay. de viaje, dice. Sí, yo pienso que es tú. Pues la otra es que esto puede componerse. ¿no? Sí. ¿Dónde estaba viendo ese? Quiero ver. Aquí donde dice... Eh, Arriba. Uh -huh. 
Sí, arriba. Después tú dices, I like, I like to think of policies. Casi okay. las últimas. Uh -huh. I like to think of policies as a globe where national countries, o sea, no sé, pienso. Es, uh -huh. es, no sé si. Sí. Dice, esto puede compararse con con donde tú defines muchos muchas cosas ¿eh? pienso muchas cosas yo creo que esto es false es false sí no, la última no, dice, no, cuando no, las personas escriben esto bien, ellos no me dicen, ¿para qué lo vi? Uh, aquí está. Ajá, uh -huh. aquí está. Dice, aquí está. Dice, aquí está. Dice, aquí está. Dice, aquí está. Misunderstanding. ¿Qué es ese ¿Qué significa eso, teacher? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Misunderstanding. Malentendido. Mm -hmm. Cuando las personas escriben esto bien, esto. No hay malos entendidos. No hay malos entendidos. Uh -huh. Pero aquí dice uh, un, un buen escrito. Un sí, yo creo que. Elimina los malentendidos uh -huh. para identificar uh -huh. el trabajo responsable y estabilizar. Estabilizar no sé qué de los empleados. Entonces, yeah, es true. Entonces, es true. Ajá. Y la número cuatro creo que es false. Es false. Uh -huh. Entonces, los primeros tres: true, false y true. Uh -huh. Ok. okay. Ahí está. Hello. Hello, teacher. Ready to continue? Yes. Yes, yes, yes. Okay. So let's start right now with this, right? Can you see the computer right now? Yes. Okay, perfect. I we need, but we're going to divide this photograph in four, okay? Four as a whole. So let's go ahead and start. We're go I'm gonna need four people to help me. First person that's gonna help me, you're gonna do this part, number one. This part, number one. La respuesta. Ah, que le damos, que le damos. Okay, yes, exactly. <coughs> And person number two, you're gonna help me with this, right? So person number one is going to be, do I have a volunteer? Voluntario para leer la primera parte? Hi, teacher. Okay, very good, Mr. Meneses. 
Volunteer for part number two? Me, teacher. Very good, Vladimir. Let's do it. Let's start, Mr. Menezes. What is a police? A police is a pre predetermined course of action with a stable established to provide a give to work accepted business strategies and objectives. In other words, it is a direct link between an organization, vision, and their day-to-day -day operation police identified identifiedly the key activation activities and produce a general strategy, the decision market of how to handle issues as they er arise. Okay, very good. Continue, please. This is accomplished accomplished by providing the requisite limits and a choice of alternatives that can be used to guide their decision-making process as they attempt to overcome problems. I like to think of policies as a globe where national boundaries, oceans, mountains, range, and other major features, I don't know, are easily identified. Okay, very good. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Right, we are going to practice right now the words that are more highlighted in the first paragraph, okay? Let's check pronunciation right now. Thank you very much, Mr. Meneses. Thank you, Kevin. Listen to me, please, everyone, listen. We have here, policy, 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 predetermined. Predetermined. Oscar, pon atención, estoy viendo para otro lado. Predetermined. Established. 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 Strategies. I'm sorry, <clears throat> strategies, strategies, objectives, Mr. Meneses, objectives, objectives, okay? Identify, identify, identificar, identify. I, key, key. Key. Esa, teacher? Key. ¿Así? Como que es un ruido raro. Key. Key. Okay. Provide. Provide. Mr. Domingo, no lo veo repitiendo. Yo creo que está dormido. Provide. Provide. A strategy. A strategy. Makers, makers, handle, arise. Okay. <clears throat> Con la primera parte, me puede ayudar Miss Elsa Merino a pronunciar las palabritas en verde. Policy, predetermined, established. Strategies, objectives, 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 uh -huh. identify, I, I, así como para ver algo, I, identify, identify, key, provide, strategy, makers, handles, arise, arise. Very good. Thank you very much. Vamos con las otras con las otras palabras. Accomplished. 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 
alternatives, alternatives, ranges, ranges, features, features, identified, identified. Okay, Nehemiah, can you please read the words in purple? Okay. Accomplishing, alternative ranges, range, range, ranges, features, identified. Identified. Very good. Thank you so much. Esta lectura está difícil porque tiene un montón de palabras nuevas. Bueno, no nuevas, sino que palabras que no usamos diariamente, la verdad. Okay, what is a procedure? I need other people to help me. I will need a person to help me for what is a procedure up to here, right? And another one to help me with the end here. So I need two people. Dos que no hayan participado ahorita. No importa que se equivoquen, para eso estamos trabajando, ajá. Huh? Voluntarios. Mi teacher. Ok, Roxana, la primera parte. Necesito otra persona. Mi. Ok, Carlos Mario. Ay, levantó la mano antes. Lo siento, Nelson. Okay. Me ayuda después si desaparece vocabulario, ok. Empezamos Roxana y luego vocabulario. Yo empiezo, ¿verdad? Yes. <coughs> What is a produce, producer? They ultimate goal of every, 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 así es, teacher. Continue, usted siga. Every usted siga. Pro, procedure is to provide the reader with a claim and easily out their own plan of action required to carry out or implement a policy. I will Rating procedure will also hit eliminate con, common misunderstanding. Be identifying your responsibility and establishing boundaries for the employees. Okay, very good. Thank you so much, Rosana. Continue, please, Carlos. Carlos Mario. Perdón, el micrófono no lo puedo, se traba de repente. Uh, good procedures actually permit managers to control events in advance and prevent the organization and employees from making costly mistakes. You can think a procedure as a road map where the trip details are highlighted in order to prevent a person from getting lost or wandering off acceptable. Perdón, es que me tapa aquí, arriba, aquí la última parte. Lost uh, or wandering off um, acceptable path identified by the company company's management team. Excellent work. Thank you so much, right? Now we are going to start here with the pronunciation, right? With the first part, Nelson is going to help me. With the second part, Oscar is going to help me, okay? So Nelson, let's start, please help me. Procedure. 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 Excellent. Now we go with ultimate. 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 Every. 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 Easily. 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 Okay, very good. Implement. Implement. Well written. 
well written. Good. Eliminate. 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 Misunderstandings. Misunderstanding. Identifying. Identifying. Boundaries. Boundaries. Excellent work. Thank you so much, Mr. Dominguez. Right? So we have repeated these words here. Right? Now, I would like Oscar, repeat after me, please. Okay. Control. 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 Think of. Think of. Think of. Think of. Think of. Think of. Oh. Think oh. of. Very good. La F en inglés no se pronuncia como F. No que como F. Think of. Think of. of. Okay. Acceptable. 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 Identified. Identified. Very good. Thank okay. you so much. Thank you, thank, thank you, you, thank you. Right, anybody with a question right now? Uh, me? Yes. For example, uh, <clears throat> eh, how would you say, bling, him bling thing, he bling thing. What? He, arriba de aceptable. No, en la última, abajito, abajito. Or this is acceptable. Highlighted. Eso, highlighted. 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 Highlighted is lo que yo acabo de hacer con el, con el párrafo. I highlighted the paragraph. Si hubiera estado en un, en un salón de clase, le hubiera hecho un cartel con un plumón, le hubiera hecho highlighted. Uh, highlighted. Okay. En este caso se puede decir highlight como algo que se hace notar. Ok. okay. Por ejemplo, Ay. si está en una conferencia y ya todo está aburrido, pero hay algo que le llamó la atención. Ah, oh, usted dice, that was the highlight of the conference. Ah. Eso es lo que se hizo notar de la conferencia. Ok. Ok. Gracias. Thank you, Thank you Oscar. ¿Alguien más? Questions? No? Okay. Let's go with number. Yes? Yo me una question. Cuando usted dice un voluntario, ¿cuál es la forma correcta? Decir I, I o me. I. I. Las dos formas están. Las dos, están las, dos es, las dos están correctas. Las dos formas. Cuando usted dice I o me. Lo que sucede es que mi es, eh, no es, no es como se dice, no se usa gramaticalmente cuando decimos mi, significa que I, significa yo. Mi significa yo también, pero es un pronombre, un object pronoun, entonces no funciona como sujeto. Lo recomendado es que le diga I, no mi. Ok, okay. Teacher, gracias. You're welcome. Thank you. Now we have five people here. I need five people, right? We're gonna go with number one, Delmi. Right? Number two, Estela. Number three, Reina. Right? Number four, Roxana. Ah oh, no, Roxana leyó. Pero permíteme acá. Number four. Maria Alexander. And number five, we're gonna have, let's see, Ana Mercedes. Okay, Miss Amaya. Let's start. Please tell me what is the answer for number one? Connection between a company's vision is polite. Okay, 
It's a connection between a company's vision. Is a policy? Yes. Okay. Policy. Repeat. Policy. 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 Porque polite es cortés. I say, oh, okay. you are you are so polite. Es cortés. Okay. Una policy. Muy bien. Policy. Eso, eso, eso está bien. Perfecto. So it is true. Right? Okay. Number two, it permits managers to control <clears throat> events in advance. Yes, policy, procedure, true, false, what is it? Está bien, no está bien eso, lo menciona en el reading, donde lo menciona, Estela. No, Estela no me escucha. Veamos de Mías. Es que se me había perdido el micrófono. <risa> este, lo hace. Sí lo menciona. Lo sí lo menciona. Uh -huh. Uh -huh. Ok, sí, ¿En, sí, sí. ¿en qué parte lo menciona? Eh, ¿Puedo ver la pantalla? Mm. De, en, que permite el manager su event sin al banco. Sí, ¿no tiene usted el reading? No, no lo tengo impreso, solo en el teléfono. Uh -huh. ¿Por qué lo leímos? Uh -huh. Quiero ver. Pero era en el de arriba, creo. No sé, usted dígame. No, en el de arriba, en el que yo leí. Uh -huh. So, it is a policy, guys, what do you think? It's a policy. Policy, true. Uh -huh. It's a policy, okay? It's a policy. It's a policy. Okay, very good. Let's continue, Miss Reina. It can be compared to a trip map. True or false? ¿Y dónde lo leyó? Eh, three proce procedures. Procedures. Very good. Procedures. Okay, very good. Um, in the eh, en la parte siete está en la línea siete. Okay, seventh line. Very good. Thank you. Thank you. Very good. And Mario Alexander. Mario? No está? Elsa? What do you think? Aparece? It can be compared to a glove where you find many things. It's, teacher, it's true. It's true. Very good. It's true. ¿Y dónde lo leyó? Procedure. Procedures. That is true. And Amaya? When people write this well, they are not misunderstood. It's true. It's true. Procedure. It's a procedure. Okay, very good. Thank you so much. Right? So this reading is mostly for the vocabulary. Esta, esta lectura tiene bastante vocabulario, chicos, que nos puede ayudar, sobre todo para los, para los niveles que vienen, nivel intermedio. So, please take notes. Tomen nota de las palabras nuevas, por favor. No les dejen solo que se van a acordar y es tú, porque es mentira que se van a acordar. Ok. Let's continue here, right? And let's keep on working. 
Pero voy a pasar a la asistencia que nos pasamos 12 minutitos. Right? Give me a moment. Veamos. Ana Mercedes Amaya de Corado. Amaya Corado. Sí, I am. Siempre la casa yo. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Carlos Mario Vendaño Peña. Here. Carlos René Rivas López. Carmen René, Calde Carmen René Calderón de Vázquez. Present teacher. Eh, Delmi Guadalupe Gómez Landa Verde. Present. Edgar Gonzalo Chacón Alvarado. Present. Elsa Merino de Villeda. Present teacher. Francisco Nehemías Godínez Jurquía. Here. Helen Dionelli Barraza de Jerez. Helen Dionel. José Daniel Meneses Bolaños. José Dan, eh, Kevin Vladimir Gutiérrez Castillo. Marlon Morris Doña Rodríguez. Maurestela Orantes Fernández. Present. Oscar Mauricio Montenegro. And here. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present teacher. Roxana Elizabeth Méndez Melar. Here teacher. Rubén de Jesús Campos Gómez. Present teacher. Susana Esmeralda Jiménez Osorio. Here. Mario Alexander Arteaga Campos. Diana Carolina Guevara Ortiz. Claudia Carolina Ventura Canales. Ok. Very good. So we have Completed that. We no me oí yo, teacher. Perdón. No me oí. Nelson Domínguez Díaz Alas. Sí, es que no, no, no oí mi nombre. Nelson Domínguez Díaz Alas. Presente. <risa> ok. Thank you. ¿Alguien más que no escuchó su nombre? ¿Me hizo falta alguien? ¿Nadie? Ok. Sigamos entonces. So in the book, we have some exercises that we can complete here as extra grammar practice, ¿ok? Tenemos una paginita de extra grammar que la vamos a hacer, ¿ok? There's no problem. We're going to do that. But first, I would like you to practice a little bit of speaking. Vamos a practicar un poquito de speaking. Y les voy a decir cómo que vamos a practicar speaking. And we are going to do this with the present perfect, okay? With the present perfect. So first, let me show you here the picture that we are going to use. Okay. Dun, dun, dun. Moment. I'm gonna show you different options, okay? different, different options that you could use. Okay. Do you see this uh, picture right now that has like some phrases? Miran una imagen ahorita que tiene como unas frasecitas. Cupones de descuento. Yes, Cupones de descuento. Yes, okay, very good. It looks like, okay, very good. So in this, in this one, we're going to use present perfect, okay? Vamos a dejar un poquito la parte escrita de un lado, ¿ok? Vamos a practicar speaking. Pero al mismo tiempo estamos practicando un poco de grammar. Right? We have lose some money, make someone cry, write an elephant, get very angry, etc. Right? Here it says go to China, but we can say go to the United States, go to Guatemala, etc. Right? So what are we doing here? We are going to use a question in present perfect. 
I'm going to put it right here next to the picture, okay? And I would like it to please. Okay, there we are. We're going to make this question. Have you ever, have you ever, right? That's the name of the game, have you ever. Así se llama la actividad que van ustedes a trabajar. Have you ever? Estamos usando present perfect. Vamos a escoger la primera. Lose some money. Ahora, quiero que me digan. ¿Cuál es el verbo en esta frase? Lose some money. What is the verb? Lose. 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 Yes. Very good. So we're going to make a question here, right? And we're going to answer. Have you ever lost some money? Money. ¿Por qué cambia el verbo? ¿Por qué cambia el verbo? Porque es irregular. Exactly. Very good. Thank you, Miss Amaya. Right? Estuve no, en la hora antes. Ah, Miss <laughs> Estela. Miss Estela. Uy, tiene el mismo tono de voz. Okay. So the student number one is going to ask, have you ever lost some money? Okay. Have you ever lost some money? Está preguntando, right? Yes, I have. Yes, I have. Okay, very good. Yes, I have. Perfect. El estudiante número dos, en este caso la señorita Estela, right? Student number two says, yes, I have. Pero, pero, ya sabemos que el yes, I have es como para los de primer el primer mes que viene, ¿verdad? Lo principiante 1. Nosotros ya no somos principiante 1, estamos en principiante 5. Entonces, el yes, I have ya no nos da. Yes, I have lost. Yes, yes, I have lost some money, or yes, I have. Eh, okay. For example, yes, I have. Last year, right, I went to the supermarket and I have, and I had $20. 20, miren, eso sí. Sepan contar, $20, right? I had $20, right? But I was in the, in the public transportation. So when I got to Super Selectos, I just found $5 in my pocket, right? So I had lost $15, right? So lo que, lo que van a tratar de hacer es explicar, okay, un poquito más del contexto. El yes, I have, no, I haven't. Perfecto. Ese es el inicio de sus preguntas. Porque todas son yes, no questions. O si me dice, ya, yes, I have. Really? Where? Where have you lost your money? Right? Where have you lost your money? Estela? I can continue the conversation. In a car wash? In a car I, 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 I have lost uh, $20 in a car wash okay. last Sunday, for example. Excellent. Very good. Where have you lost your money? Very good. And then the student number two will answer. She said like this, I have lost my money in a car wedge last Sunday. Bien. Y ya tenemos una conversación acá de lo que estamos haciendo. Aquí yo lo estoy escribiendo para que vean ustedes el ritmo de lo que van a llegar. No quiero que solo digan, have you visited a factory? Yes. Have you dreamed? You? Yes. Have you swamped in the ocean? Yes. Have you gone? Yes. Solo yes. No, yes. Así no vamos a practicar. ¿Ok? Traten. Yo sé que a veces decimos, no es que no puedo la pronunciación aquí, que la gramática ya, pero traten. ¿Ok? Los ejercicios de speaking nos sirven para crear o para establecer la fluidez. ¿Ok? Para que ver qué palabras se nos vienen a la mente. Lo más rápido. A ver si tengo vocabulario acerca de ese tema. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? 
¿Sí? ¿No? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quiere que le explique de nuevo? No sería mal que nos explicara de nuevo. ¿Ok? Tenemos acá, ¿ok? La, 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 la lotería, como dijo el señor Nelson. ¿Ok? Tenemos los, los cuponcitos acá. Vamos a escoger el que nosotros querramos, el que entendamos. Hay unos que si ustedes los quieren modificar, modifíquenlos. Por ejemplo, go hiking. Me he ido go hiking. No, really. Right? Entonces no voy a escoger eso. Oh, play the piano. Yes, yes. Ya sé qué significa play the piano. Solo voy a cambiar el verbo a participio, no pasado, porque estamos con presente perfecto. Right? We are using present perfect. Entonces voy a decir play the piano. Hey, José Daniel, have you ever played the piano? No, I haven't. Why? And have you ever played any musical instrument? Yes, I... My instrument, I... Take I have instrument. played... I had play instrument is a guitar. Oh, a guitar. Perfect. I like guitars. Very good. Y luego ya José Daniel le puede preguntar, me puede preguntar a mí o alguien más que esté en el equipo. Okay? Pero tratemos de dar respuestas un poquito más largas de lo que hemos acostumbrado. El sí, el no, sí, no, sí, no. Porque no vamos a practicar el, el vocabulario que estamos aprendiendo. Ok. No vamos a escribir conversaciones, solamente speaking. ¿Se entiende? Ahora sí, un poquito más. ¿Tomaron captura de pantalla de, yes. de, de, de la presentación? Yes. Ok, perfecto. So, let's go ahead and work in groups. Vámonos entonces en equipos. Right, please. Go ahead and check here something. Lo más difícil va a ser buscarle el participio a los verbos. ¿Ok? Eso es lo más complicado. De ahí para allá, todo está bien. Permítanme un segundo. Ok, ya lo tenemos. Muchas gracias. Carmen no está, ¿verdad? Elsa, Edgar. Edgar, ¿va a participar en la actividad? Rubén, todavía está de oyente. Voy a participar. Tisha. Voy a participar, perfecto. ¿Y usted, Edgar Gonzalo? No, Ticho. Está de oyente. Mario Alexander. Mario. Ahorita vengo llegando. Dice. Bueno, entonces vamos a dejar acá. A Edgar y a Mario. Edgar y Mario se van de oyentes. Los demás vamos a trabajar. Okay, let's go. Speaking, speaking, speaking. Vámonos. No me ha caído la invitación. Todavía no la ha caído. Ah, no la he enviado. ¿Cómo no? ¿Ya la envié? ¿Ya se fueron todos? No, no me ha caído. Mario, Carlos René. Vaya, lo voy a mandar a un equipo y luego se va a ir al suyo, ¿ok? Ok. ¿Parece? Carlos René le cae la invitación. Sí, le di, le, le di entrar, pero no me, me mandó. 
Ah, es que este Zoom está loco, mire, permítame, lo voy, a, lo voy a enviar a otro equipo, ok, y luego se va para ahí. Edgar Gonzalo se puede unir al equipo, porfa, para estar de oyente. Vaya Carlos René, dale clic. ¿Por qué está aquí de nuevo Carlos René? Con usted me tocó. No, si ahorita lo mandé para el equipo 1, dele clic. Va con Kevin y Rubén. Ya le di entrar. Ahí lo voy a mandar de nuevo. No enciende la cámara otro. porque le está quitando el internet. No enciende la cámara. Ah, Mándeme a otro mejor. Man, apague la cámara, por favor. Carlos René, ¿por qué está aquí de nuevo? Porque yo le di a aceptar, teacher. Me mandó. Creo que quiere que lo hagamos juntos en la actividad. Ya estaba ahí, de repente me mandó. Te le clica ahí, por favor, otra vez. Ahorita lo acabo de mandar. Carmen, la voy a mandar de oyente a un equipo. Ok. Edgar Gonzalo me escucha. Carmen, dele clic, por favor. Okay. Bueno, la primera. Pudo llegar, René. Sí, teacher, aquí estoy. Vaya. Pues. Aquí estamos, teacher. Bueno, bueno. ¿Cuántos sabemos? <risa> Cuatro. Yo se lo había escuchado a René. Ah, perdón, a Rubén. <risa> Hay cuatro, sí, ahí está Rubén, no, René. Mentira, son mentiras, son. Ahí estaban opinando los compañeros. Ajá. <risa> Sí, en un momento, guys. Vaya. Okay. Have, 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 have you ever? Have you ever? Have. I have Baila. Tops. Mario está de oyente. Oscar, Roxana y Susana van a trabajar. Dice eh, que lo puedes supervisar, dice Mario. Eh, Ay, eh. Yo me es que cuando yo me paso a, al WhatsApp no me miro, no me miro. Ah, ok, ok. No, pero, pero sí lo escuchamos. Ah, vaya, está bien, está bien. Have you ever had? Uh, have. How? 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 A two cake. Two cake. Two cake. Two cake. Two cake. Tener dolor de muela y eso. No traduzca, después me le va a costar tanto aprender inglés, Oscar Mauricio. No lo traduzca tanto. Yo sé que lo entiende pero no lo traduzca al español. Porque cuando un gringo se le ponga a estar hablando a la par, va a querer traducir todo y le va a explotar la cabeza. Híjole, mano. <coughs> ok, Gracias. los veo otro ratito. Pueden compartir okay. la pantalla, si ustedes quieren, los, los cuadritos, los pueden compartir. Gracias. Sí, usted, Susana, que tiene compu, compu es en compu, ¿verdad? Sí. Ajá, usted que está en compu. Pero eh, es que yo no sé pasa? cómo hacer eso, Tiche, porque... Porque ah, no tengo este. anclado el, por WhatsApp. No, o sea, sí sé como del teléfono, sí, pero de aquí no sé cómo, porque no me aparece la, la, la imagen en, el, en la computadora. ¿Vaya ese WhatsApp? 
Ahí tiene WhatsApp en la compu. Uh -huh. Vaya, y vaya a hacer la conversación y solo la descarga. Uh -huh. y cuando la descarga la imagen que acaba de enviar Mr. Meneses, la muestra. Se va a descargas a la compu y luego eh, le da a compartir. Ya voy a intentar. ¿Usted no está en compu? No, en el celular. Aún del celular. Se la... Ahí está, mire, Susana. Qué bonito, ya está compartiendo. Ya. ya. Empieza a compartir. Ay, pero está en negro. Ajá, ahorita ya está compartiendo su, toda su compu. Sí, Ahora vayas, vayas al foldercito que tiene abajo. El folder, aquí en la, en la barra de menú. Donde eso escuché. A su izquierda. Ok. Abajo. Abajo, ajá. ajá. Ahí está. Vaya de clic. Ahora vayas a descargas. Arriba, 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 arriba. Okay. Ahí descargas. No, solo descarga, dale clic a, a, a descargas. ¿Qué aquí le descarga? Vaya, ahora en descarga, vaya a ser. Quite eso, no le dé clic a nada, eso solo de la parte blanca. No ha descargado todavía la imagen, tiene que irse a WhatsApp. En el WhatsApp. Y descargar, descarga. la verdad. Pero eh, por, por eso, en el celular sí lo hice, aquí no sé cómo se hace la foto. Tiene que irse a WhatsApp, ahí tiene WhatsApp abierto. No le vamos a ver nada, ni le vamos a criticar, no se preocupe. ¿Dónde está? Ahí arriba, a la parte de, de Zoom, ahí arriba. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. bueno, le clic ahí sí. a WhatsApp. Pero no estamos, por favor. Hasta que abra la conversación, vamos a ver. No vea, Oscar Mauricio. Cierra los ojos. Va. Roxana, no, no, no le conviene, dígale, Tich. A mí no me conviene, ¿verdad? Más. Son cosas de mujeres, dígale. Va. No carga esto, mire. Lo está cargando, mire, está lento. Ah, es porque creo que mantuvo mucho tiempo la, la aplicación sin usarla. Una foto vi su, si dice, no ha visto nada. Ah, vaya pues, vaya pues. No, está tiche, cargando. No puedo, okay, está cargando, vaya. ya le va a cargar. No, no, no. Es la primera vez que me conecto desde la compu y, uy, así me ha costado un poquito. Ah, pues por eso. Vaya, mira, ahora váyase a, ¿dónde dice aquí. el 10? Sí, 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 sí. Okay. Y luego se va a, vaya, ahí dije 10. Dele clic a la imagen de José Meneses. Guardar imagen. Ahí. Guardar guarda, imagen como. Guardar imagen como. Ajá. ¿Dónde no, no sé. No. ¿Sabe qué? Déjela que se descargue porque no se ha descargado ella solita. Ah. Tiene que... Y si no, dele guardar imagen como. Ahí. Ahí. ahí dele, dele clic. Uh -huh. A la imagen. Ajá, dele guardar. Ahora, sálgase de ahí, váyase para, para, para la carpetita que vimos al inicio. O ahí dile clic donde dice descarga, mire. Ajá. Okay. Ahí, sí, ahí. Ahí está ya la descarga. No, mire, ahí está, ve. Ahí dice. Descarga, dice. Ajá, está ahí. Doble clic. Doble clic, rapidito. Chin, 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 chin. Ah, Debe estar viendo lo que no tiene que ver. No, mire, mire, doble clic le doy, ¿ves? Nada, ¿ves? Ah, tal vez ya. Vamos a ver. Uh -huh. ah. Qué rara su compu. Vaya, ahí está, ¿ves? Ahí está. Ya. Uy, ¿por qué la puso en paint? Qué raro. Ay, no sé. Y es que yo no la he configurado todavía, será por eso. Ay, no, no de por vencida. No, no y de ese por vencida, ya me voy a decir. ¿Y cómo va a salir de aquí? <risas> Dele para arriba donde dice eh, Susana Esmeralda, donde dice compartir, Dele dejar de compartir. Ah, ok, sí, sí, sí. sí, sí. Ahí está, ¿verdad? Ya. No. 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 Espérame, voy a hacerlo yo aquí. Vale, Dele. Dele. 
dejar de... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Vaya, la dejé de compartir. <risa> Ay, no, no pude, lo siento, teacher. <risa> no se preocupe. Bueno, voy a otro equipo, lo veo otro ratito. Thank Bye. you. Vaya, entonces... This meeting is being recorded. Yes. Yes. Yes, I have three operations. Three operations? I have had. I have, I have had. had. I have had three operations, but my, my heart is very crazy. <laughs> it's in love. <laughs> yes. And I, 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 plant it? I have an implant. I, I have an implant in my heart to oh. education, but I hear. Ah, okay. <laughs> right now you're fine. Yeah. Okay, perfect. <laughs> Vaya, los dejo yeah. trabajar. Hablen lo más que puedan, okay? Veo un ratito. Yeah. Okay. I, I think the, the my, lo que es más duro, quiero ver cómo se dice. The more hard. more hard is the recuperation. It's very, very hard. Hmm. Otra pregunta? What, what time, <laughs> what time the recuperation? The first time, two, three months. And the second time, one month. And the years last, any past? Uh -huh. Years, years. Last no, year. Last, last year. Como eh, solo fue cambio de batería. No sé cómo se dice eso. Como. Like, change batter, like, battery. Battery. Eh, 15, 15 days. 15 days. Yes. But I think God have prepared special for me or for my family. I think. I never, I never operation. Yeah. Francisco? No. Never. No, 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 no. I don't have, I don't have. <laughs> Nada, ninguna. Nothing. Nothing. I don't have nothing operation. It's very lucky. Yes. Well. Mm -hmm. I, well, otra verdad. Me toca mi pregunta. Okay. <clears throat> um, Yeah. Aquí tengo una. Eh, yeah. have, have you ever <coughs> going to China? Um, no. No, I, I have. No, I haven't. Um, other countries? Only I. Um, only Guatemala is a beautiful country for me. I love his mountain, mountains, um, volcan, volcan, volcans, um, um, I see, I see very, uh, very place, beautiful, uh, uh, my family um, live live in 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 Guatemala. Oh. It's a good place. The the weather is is beautiful, <laughs> beautiful yeah. for me. I love it, the um, frío. Uh, wait. No sé, pero me quiero ver. Oh. Oh. Frío. Oh. 
Uh -huh. Ah, no, el col es el helado. Helado. Col, frío. Frío. Freeze. Ah, ese es, es helado. Ajá. Uh -huh. Freezer. Bueno, la cosa es que me gusta el helado. <laughs> it's, like a, it's a good place. Uh, I love... Um, I love... Uh, um, Shalahu. It's, it's precious. It's beautiful, yes. Oh, see. Sí. My favorite place in Guatemala is, is um, Antigua, Antigua and Itipulas. So Itipulas yeah, is, 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 is... Antiguas. Okay. Um, Estela, of you, go to see how you made a song, song costal. Esta. ¿Cuál? Sandcastle. Hemos practicado bastante, teacher. Es que de eso se trata, que después de la gramática ya podamos utilizarlo cuando hablamos. ¿Cómo va? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Un minuto nos queda para ir. Yeah. Have you ever uh, have you ever find some money? Yes, I have. Mm, yes, I have lost money in my house. No, but yes. have you ever? Uh... <coughs> Estado. Uh -huh. It's always the same. I have never been. Maybe been to China. Mm -hmm. Maybe the translator. On, on the other question, uh, Mercy, do you play tennis? Yes, I have. I still <laughs> Play. Ajá. Uh -huh. <laughs> yes, yes or not. Yes, pero es que el verbo sería. Es regular verb. Plate. Plate. Yes, I had played tennis oh. when I had seven years old. When I was. Ah, was. Okay. Seven years old. Perfect, perfect, perfect. Was, was. I only ping pong. <laughs> Faltan 10 segundos. Si quieren nos vamos. Okay. Si sí, sí, me duele la cabeza. <laughs> <laughs> es que viernes. Yo, creo que, a, yo creo que a los cuatro... Misa Maya, un, un, ¿cómo se dice? ¿Dónde está Misa Maya? Aquí. Headache. Headache. Uh -huh. Todo lo que es dolores, cuando tenemos su, que le duele la cabeza, le duele la espalda, o tiene un dolor de muela, todo eso, el, el final de, la, de las, de esas palabras dice H, right? Entonces se puede decir headache, headache, backache, cuando le duele la espalda, oh. My back hurts. I have a backache. Tooth sí. The stomach? Stomachache. Stomachache. Dolor de estómago? Stomachache. This was an ache. Ache, ache. Uh -huh. Stomachache. Stomachache. Stomach Como que va a decir cake, pero no lo dice. Okay. Thanks. <laughs> Thank you. Okay, so you practice a lot with this. So we're going to make a little change right now. 
no vamos a practicar con los mismos del equipo, sino uno le va a preguntar a alguien más. Y como ustedes son bien indecisos, yo voy a decidir quién con quién. Enciendan sus cámaras, se potes, la mitad no tiene encendida la cámara. Y lo van a regañar, lo tienen Bueno, veamos. Vamos a empezar con la señorita. A mí me falla, me está fallando el internet, teacher, por eso es que la tengo así. Uh -huh. Ok, veamos. Tenemos aquí todas las, las phrases, right? We have all the phrases. And we are going to start with. Tell me, tell me, you, can you please ask Kevin Vladimir? Okay. Lo que usted quiere. Kevin. Yo pregunto. No, no, no yo pregunto. Okay. Kevin, how do you, how do you swim in the ocean? Have you ever swum how do you, in the ocean? Have you ever swam in the ocean? Yes, I have. Uh -huh. ¿Qué más? Kevin, ¿qué más? Tell us more. Give us more information. Ah, oh, okay. Where? In my, podría, could be in my last travel with my family. Okay. In the, on Sunday. Okay, that would be when? In the last trip with my family trip okay. trip okay the last trip with your family very good uh, which ocean which ocean have you swum the atlantic the pacific the caribbean <laughs> i don't know honestly <laughs> <Love common. laughs> the pacific ocean that's the pacific ocean <laughs> no sabe mire quien me lo manda no es quinto grado es Okay, mándame la quinta, por favor. Okay, the Pacific Ocean. Very good, Kevin Vladimir, excellent. Kevin, ask a question to Miss Amaya Corado. Porque está lista. ¿no? Okay. Okay. Have you ever uh, tried a horse? Ridden. No ride. Have you ever ridden? Okay. Have you ever ridden a horse? Uh, no, I have. Se me olvidó el cómo era el verbo. Ridden. Ridden. <coughs> All right. Ridden a horse. Uh, honestly, I like ridden a horse, but. Me da miedo, quiero ver cómo es. I'm afraid. Uh -huh. I'm okay. afraid, yes. I'm afraid. Okay. So, have you ever ridden a horse? Yes or no? I didn't, I didn't get it. No. No, you have not. What have you ridden? Have you ever ridden a motorcycle? Yes. Yes, when? Uh, last week. Last week. Really? How? Yes. Pero no la manejé yo. Who, 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 <laughs> who, who rode the motorcycle? <clears throat> you, your sister, your brother, your husband? Ah, brother. Your brother. Okay, that's perfect. Thank you so much, Kevin. Now, Amaya, can you ask a question to Dominguez? Okay. Mr. Dominguez, have you ever cleaned a mountain? Yes, I have cleaned a mountain. Uh, in one trip in El Pital, um, um, mountain or volcan, volcan, and um, Ilamatepec. Very good. Those are mountains or volcanoes. Okay, very good. Thank you, uh, Amaya. Nelson, ask 
Elsa. I'm, um, I'm, I'm writing here, by the way, I'm writing here the verbs. Le estoy poniendo aquí, miren qué buena gente soy. Le estoy poniendo todos los verbos en participio. Solo los verbos, no toda la oración. No toda la frase. Después los pueden copiar. Ok, continue. Um, you play tennis? No. Have you ever... Recuerden lo que estaban practicando. Have you ever? Have you ever played tennis? Yes, I have. I have. I have. I have played tennis. I like it very much. Okay, you like it very much. Very good. Where have you played tennis here in El Salvador? Tell me. Uh, when I visit a the 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 what? Uh, centro vacacional. A recreational place. Okay. Recreational place. Where? In the Covenant. In Los Covenant. Salinitas. Salinitas. Oh, okay. Uh, Very good. Sí, el, el nombre comercial. <laughs> <laughs> okay, okay, okay. Got it, got it, got it. <laughs> Very good. Thank the you. Cameron dice. Mejor no me lo tengo. Me va a bloquear el video, ¿ok? <laughs> ok, thank you so much, eh, Elsa. Thank you, Nelson. Elsa, ask a question to Carlos Mario. Eh, hi, Carlos Mario. Eh, have you ever eh, visit, go to the China or other countries? No, I never visit China. Uh, only Guatemala and Nicaragua. Okay, uh, very good. Yeah, many years ago. Many years ago. <laughs> but you have, okay. <laughs> Maybe Sunday. <laughs> Sunday, very good. Thank you so much, uh, Elsa. Mario, can you ask? Ed, uh, no, Edgar estaba oyendo solamente. Nehemias. Carlos, no. can you, yes, Carlos, can you ask Nehemias, Carlos? Uh, sorry. Uh, have you ever been late for class, Nehemias? Um, repeat, please. Have you ever been late for class? Been late. Late, like late. Oh mm. my god, late. Only late. Yes, I have. <laughs> okay, yes, I have. Okay, when? <laughs> when were you late? It's not about la T, it's late. Late. <laughs> late. <laughs> it's estado tarde. Have you ever been late? Ah, uh, yes, yes. Many times. <laughs> Pena le debería dar, okay. Yes. In, the, in, in this in this week, two times. Twice, okay. Twice. Twice. Dos veces. Twice. twice. Una vez. Twice. Once. 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 Twice. Muy bien. Very no. good. Y el último. No, I got a compromise. Okay. <laughs> the promise you is not the last one. Vamos a decir un compromiso. Compromiso appointment. I had an appointment. Appointment. Usualmente, appointment lo vamos a utilizar con el doctor o con al, alguna cita que sea importante, que no sea una cita de enamorados. ¿verdad? Appointment. Un compromiso. Right? Ok, y la última pregunta, Francisco, va a ser la Carmen. Ok. How do you ever. Um gone given a presentation All right. uh, yes i i give a presentation for my work where 
in the office. In the office. <laughs> okay. Okay. I, I have given. Repeat. I have given. 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 Exactly. Mira, aquí me faltó be late, Vera was. Bean, bean, ay, espera, espera, espera. Y esa es la que le preguntaron a Nehemia. Sí, bien. <risa> la vamos a mandar de nuevo. Ok, voy a pasar la asistencia. Le voy a mandar aquí de nuevo esta, esta imagen. O no sé si a ustedes a lo mejor a mí me parece con algo negro abajo. Bien. Espero que lo puedan ver. Right. being late. So now, do you have a question about this before we continue? No? Tenemos más ejercicios para el lunes, right? To keep working. Les paso la asistencia rapidito. Ahí, este día le corresponde quedarse a Rubén de Jesús. ¿Verdad? Nos avisa si se va a quedar o si le va a hacer el espacio a alguien más. Ana Mercedes Amayo Corado. I'm here. Andrea Laureana Vázquez Martínez. Carlos Mario Vendaño Peña. Present. Carlos René Rivas López. Carmen René Calderón. Present teacher. Elmi Guadalupe. Present. Edgar Gonzalo. Elsa Merino. Present teacher. Francisco Nehemías. I'm here. Helen Dionelli. José Daniel. Here. Kevin Vladimir. Present. Marlo Balmoris. Maure Estela. Nelson Domínguez. Present. Oscar Mauricio. Reina Margarita. Present teacher. Roxana Elizabeth. Present. I'm here teacher. Ok, Present, ok, teacher. ya me confundieron. Oscar Mauricio. I'm here. Reina Margarita. Present teacher. Roxana Elizabeth. Here, teacher. Rubén de Jesús. Presente, teacher. Susana Esmeralda. Here, oh, yeah. Mario Alexander. Diana Carolina. Claudia Carolina. ¿Ok? Ese día le corresponde a Rubén. Los demás nos podemos retirar. Recuérdense que si reciben la encuesta por correo electrónico, la vamos a llenar hasta el lunes. Okay, hasta el lunes. Nos vemos. Bye, bye. Enviaron al, al celular. Bye, celular. Ok, perfecto. Mm -hmm. Good night, everybody. Nos vemos. Goodbye. Good night. Good night. Good weekend, everyone. Good night. Bye, bye. Good weekend. Bye, bye. Bye, Reina. Es que yo, yo... ¿Sí, Rubén? Es que yo solo tengo una duda en el en clase en la parte de la plataforma Ajá. en lo que es ya en el examen final es que le he estado buscando por todos lados a una a una pregunta ahí en la cabal en la parte uno en el primer el exa en el examen final el, sí ok veamos acá déjeme acceder al examen <coughs> Un segundito. Vamos a ver. Vaya, le voy a mostrar la pantalla y me dice en qué parte tiene dudas para resolverlas. ¿Puede ver el examen? ¿Rubén? Sí, teacher, es en el 4. Parte 4, ¿ok? Sí. Parte 4. No, la parte 1, la parte pregunta 4. Parte 1, pregunta 4. Sí. De eso. El, la vez pasada en, en, en clase creo que contestamos esa, esa misma. Eh, no, esa no la hemos contestado en clase. 
No, es que está un ejemplo en el libro, igualito a ese. Ah, okay. Y la Ajá. hicimos en clase. Entonces, y, ¿Y le, qué le puso usted? La pongo igual, lo mismo. ¿Cuál es lo solo mismo? Que en clase eh, eh, Jenny, ahí solo dice Jen. La única diferencia, entonces Jen has not plugged the cord. Has not unplugged uh -huh. the cord. Vaya, ¿cuál es el verbo y qué es lo que me le hace falta ahí? Porque si decimos unplug, ¿cómo debe ir del verbo si es present perfect? Sería plug it, algo así. Exacto, vamos a llevar con una G y una uh -huh. D, unplug. Ok, ahora lo que nos puede decir también es que hagamos una contracción. Vamos a ponerlo ahorita, así como lo tenemos. Jen has not unplugged the curse. Ahí. Y le vamos a dar. En esta le sale bien todo. Sí, eso sí. Y secretary. Has made. Has made enough copies. Enough copies. Of the. Of the report. Copies of the report. Veamos. Y. A small and important problem. ¿Cuál le puso? Minor fault. Sí, a minor fault. Make the shutdown longer. Extend the shut. Okay. Check it. Have a look at it. Have a look at it. Perfect. Vamos a ver. Ahí está. ¿Será que le habrá puesto al final un espacio más? Porque fíjense que si yo le pongo un espacio más, a veces a mí me sale mal lo que es. O a veces si le pongo dos puntos, por ejemplo, si le pongo dos puntos, me va a salir mal lo creo yo. Ahí bien. O será que le habrá puesto solo una G. Ah, pues quiero hacer algún espacio especial porque ahorita ya me la agarró. Vale. <risa> ya la agarró. <risa> ok, ¿alguna otra tiene? No, solo eso era, que ya lo terminé. Solo esta, solo esta preguntita me faltaba. ¿Y ya terminó todo? Sí, el examen. Perfecto. También. Perfect, perfect, perfect. So I will see you then. Right, thank you so much. Right, para esta actividad. Nos vemos entonces el lunes, Rubén. Ok, muchas gracias, Tichel. Igualmente, pasa linda noche. Gracias igual, bendiciones. Igualmente.